ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെറ്റാലിസിസ് ബൈ പ്രവിഷ്മ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ടഫാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക കാരണം ഈ വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് അതായത് സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂലിക്കുള്ള ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർലാപ്പിംഗ് വഴിയാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ മലയാളത്തിൽ സങ്കര ഇനം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിനങ്ങൾ ഒക്കെ സങ്കര ഇനം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള പശു ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശുവിൻ്റെ വലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള പശുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സാധാരണയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എങ്ങനെയാണോ അതിനേക്കാളും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ സി എച്ച് ബോണ്ടാണ് എത്ര സി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയേ നോക്കുക കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല സീറോ ഇതാണ് കാർബണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓർബിറ്റൽസിന് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബോക്സസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ഓരോന്നിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി എക്സിൽ ഒന്ന് ടു പി വൈയിൽ ഒന്ന് ടു പി സെഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല വാക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർബണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സി എച്ച് ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ സി എച്ച് ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുള്ളൂ കാർബണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലുണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ഫോറിൽ രണ്ട് സി എച്ച് ബോണ്ടല്ലേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ നാല് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ കാർബണ് ഒരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന
ओके इन कार्बे एक्सइट स्टेट वर डायग्राम इंत्र हाफ फिलड आईटिटलस नाले रे मूं ना ओके इन सूखाइटे हईड्रजन वणस ओर्बिटल ना डिफरेंट आईड्रजन आटती वणस ओर्बिटल ई ओर्बिटलस हाफ फिलड आईटे ओर्बिटलस ओवरलाप्पा अगर बोड फोम ओके इत क्लियर आई कंसप्त इत न बालेंस बोड तीयरी पर एक्सईटेशन अगे आमुक सी एच बोड नाला फोम साधिकु ई सी एच फोर मोलिकूल ना सी एच बोड ईडेंटिकल ओके अब ईर कंसप्त एक्सप्लेन ई हईब्रडसेशन टेम वच ओके अब एईब्रडसेशन कंसप्त नोक एंण हईब्रडसेशन हईब्रडसेशन इज द फिनोम ऑफ इंटर्मिक्सी ऑफ अटोमिक ओर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी आेप इन ऑर्डर टू गेट हईब्रिड ओर्बिटल ऑफ सें एनर्जी आेप हईब्रडसेशन पर डिफरेंट आईटर्जी षेप अटोमिक ओर्बिटल इंटर्मिक्सी ओके अगर इंटर्मिक्सी नमुक केंेम एनर्जी षेप ओर्बिटलस ओके अदान हईब्रडसेशन पर क्लियर आयो नेक्स्ट नमुक हईब्रडसेशन कु क्यारक्टिस्टिक्स नोक सैंटिस्ट हईब्रडसेशन कंसप्त को ओके दईब्रडसेशन फस्ट क्यारक्टिस्टिक The orbitals take part in hybridization should have same energy. अदाय द ये hybridization ले take part ले इन्ना orbitals लिए अबे के same energy आय रीकेनम अंगने same energy इल्ला orbitals मात्रा अन्न hybridization ले participate चाहिए उल्लो अलादा different energy बेरना orbitals ले hybridization नारक किल्ला okay अदा अन्न first तय characteristic then second one the number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals take part in hybridization hybridization ले एत्र अटोमिक ओर्बिटल पार्टिसीपेट अत्र हईब्रिड ओर्बिटल फोम ओके कंसीडर और एस ओर्बिटल और पी ओर्बिटल कूड़ी हईब्रडस नमुक कईब्रडस ओर्बिटल एणम रुन हईब्रडसेशन पार्टिसीपेट ओके अब नमुक कईब्रडस ओर्बिटल एणम रु एस ओर्बिटल रु पी ओर्बिटल कूड़ी हईब्रडस नमुक कईब्रडस ओर्बिटल एणम एत्र मून क्लियर अब एत्र ओर्बिटलसाण अटोमिक ओर्बिटलसाण हईब्रडसेशन टेक् पार्टे अत्र हईब्रिड ओर्बिटल फोम इधर सैकंड क्यारक्टिस्टिक दें तेड वण द हईब्रिड ओर्बिटल हाव ईडेंटिकल षेप आेम एनर्जी ओके अगर हईब्रडसेशन वी अब इंटर्मिक्सी वी फोम ओर्बिटल हईब्रिड ओर्बिटल षेपेल ईडेंटिकल आदल एनर्जी सेम ओके दें नेक्स्ट वण Both half filled and completely filled orbitals can hybridize. Okay, ना मतलब मुन्ना बात चल रही है इरुनो एक बॉन्ड फॉर्म चाहिए इन्हें समय इत हाफ फिल्ड आइटल ला ओर्बिटल्स मात्रा आने ओवरलैप पे योलो नाने वैलेंस बॉन्ड तेरी ले पढ़ चल रही है इवडे हाइब्रिडाइजेशन ले हाफ फिल्ड आइटल दम अदे पॉल तने कंप्लीटली फिल्ड आइटल ला अटॉमिक ओर्बिटल्स उम हाइब्रिडाइज ओके हईब्रडसेशन पार्टिसीपेट द हईब्रिड ओर्बिटल आर् मोर इफक्टीव इन फोमिंग स्टेब बोंड्स दैन प्युर् ओर्बिटल अब ना पशु क्यों पर अर हईब्रिड ओर्बिटल आने अब कूड़ल सोंग आईटेब बोंडा फोम प्युर् 
ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പശുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടിയും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ അവ ഓവർലാപ്പിങ്ങിലൂടെ അതായത് ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ അവ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിളായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ കേസിലും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ The hybrid orbitals are directed in space in some specific manner. ഓക്കെ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓരോ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂളിൽ ഏത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനാണോ നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമെട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസ് എൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു